はいから万歳今日のゲストは女優の鈴木志保さんをお迎えしております、えー、41歳でインターネット名合を通じて結婚され、えー、そのご自身の体験をこの「結婚革命」という本にされまして、えー、KK ロングセラーズから発売中ですがこちらも大変今人気の本でございます、えー、この本も売れているということでございます<笑>えー、年収 2,000 万以上という条件に見事引っかかった素晴らしいご主人を見つけてもう5年ですか,引っか,かった、はい、あの検索に引っかかったっかかっとは言ってません<笑>検索に引っかかったということです,かかかす,、はい、すいません私の表現が悪くて申し訳ございません<笑>さて、まあ、今は主婦業に専念ずっとしてましたが、はい、昨年また舞台の方も復帰され、はい、これからはあの芸能活動の方も少しまた力を入れていきたいんですか。はい、はい、あの結婚のその条件、うん、結婚相手を探す条件の一つに、はいはい、結婚してもあの仕事を辞めなくていい人、仕事を続けていい人っていうのも私の条件の一つだったんですね。はいはいはい、でうちの主人はもうそんなの辞める必要ないよと、いつまでも夢を追いかけてなさいという優しい方ですね。はい、優しい人理解ありますね。そうなんですよ。そんな理解ある人を見つけたのにもかかわらず仕事がなかったという状況が、うん、<笑>あそうなんですか。うまくいかないもんですね。いかないですね。<笑>そうですね。結婚はね成功しましたけれど、はい、これからじゃあ仕事のもでも、はい、昨年のじゃあその金ちゃんの明治座のに出させていただいて、はい、舞台が3年ぶりぐらいに復活した気がされたんですか、はいそうですね、どうですかあその時はじゃあご主人も見に来られました来ましたあのびっくりしたことに、えー、なんていうのかなと思ったんですけども最後カーテンコールがみんな並んで金ちゃんとか田中美佐子さんとかいらっしゃって、えー、私なんかすごい端の方でこう、えー、幕が開いて、えー、こう。お客様が拍手をしているのが見えたんです、えーえー、で私うちの主人がどこに座ってるか分かってたんで、うん、こう見たらうちの主人が泣きながら「拍手してるんですよ」いい人ですね。でなんで泣いてんだろうこの人と思って<笑>あ,本当にで後から聞いたら、えーえー「君はやっぱり舞台の上で輝いているのが一番だよ」って言ってくれて、うんね、なんていい人なんだろう,う<笑>あ本当ですかあ優しいですね。優しいですねでもね、あの話では聞いてたかもしれないけど実際に見られたのはこれが初めてでしょそうですねあの大きい舞台は、ね、大きい舞台は、ねはい、あの感動したみたいです,感動されますしかもそこの中心には金ちゃんがいるわけですもんねええー、びっくりでしょう、ね、田中美佐子さんがいてはいすごいですよねそうですねそうですかで奥様としてはどうなんですか優しい奥様はやらっていただいてるんですかはいあの,<笑>まああの仕事からね<笑>、はい大変なお仕事なんですよ、えー、お医者さんって、えーそうですよねうん、だからなるべくまあサポートしていいお仕事ができるように頑張っていただきたいと思いつつも<笑>ビールぐらい自分で出しなさいと<笑>いつまでも甘えてんじゃないよっていうまあ厳しい面も持っておかないと<笑><笑>お料理なんかはどうですかお上手ちゃんとお料理はやりますあそうですかはい今はちょっと便利な時代ですね、えー、インターネットとかでレシ,レシピをインターネットでそう、ね、結婚も料理も,も料理も何でもインターネットでうまく<笑>行きますね。<笑>こうやってネットを使っていただくと幸せになれるわけでございましてね。<笑>あのインターネットもね、あのマイナスの面とプラスの面の両方ございますんで。うん、そうです。皆さんもぜひあのその辺は自分で、はい、あのよく考えていただいた方がいいですね。そうなんですよ。ね、あのどこにでも悪い人は絶対いますので。えーね、はい、まあお金を要求されたりとか、えー、何か危ない目をに遭う。時はうん、私も初めてのデートの時は、うん、あの逃げやすい靴で行きましたああやっぱりね、はい、そうですよね、うん、まあ,あのそういうことでございますのでぜひ皆さんもあのインターネットの方で検索していただければと思います、はいえー、さて翔さんこれから、まあ、人生の中盤から今後後半に入ってずっと向かってどんな目標で行かれたいですかあの、まあ、私もまあ、真面目なことを言ってしまえば、はい、医療というのにも今ちょっと携わって、はい、あの主人の仕事を、まあ、事務的にですけど、はい、手伝ったりして、まあ、そちらの方も私今あのなんていうんですか今結婚前ってお年寄りの方と話すのがすごく苦手だったんですね、うん、でも結婚してこう、まあ、受付とかをやるようになって、うんはい、地域の地元のお年寄りの方と話をすると、はい、すごく面白いんですよね。やはり、ね、あの昔の話とか、はいはい、こう私の場合生きてらっしゃる方たちの話って素晴らしいなと思うので、も,もっとこういろいろな方とお話をして、うん
あの健康状態とかもねこうおはん顔色悪いなとかんそんな太ったな痩せたなっていうことをもうちょっとこう意識してあの主人のサポートができたらいいなっていうのがまあ主婦の私の目標ですね。で,ねであの女優としてはどうですか女優としてはやはりですね、えー、こう,うちの主人が見,見に来てまた涙を流すようなうえ見て涙を流すようなこう舞台や映画で活躍できたらそうですねはいと思いますまあぜひこれからも頑張っていただきたいと思いますありがとうございます、えー、さてあの毎回ゲストの方に座右の目を色紙に書いていただいておりますが翔、はいえー、さんの方にもマジックで書いていただければと思います、はいはいえー、どうぞはいえー、さてこのお時間を借りましてちょっとお知らせをさせていただきます、えー、鈴木潮さんが書かれた「結婚革命、えー、KK ロングセラーズ」から発売されているこの本でございますけれども、えー、視聴者の皆様に3名の方にプレゼントさせていただきます、えー、ご応募の方はあこのホームページの左上にありますポストのマークをクリックしていただきましてそして、えー、メールでご応募いただければと思います3名の方にプレゼントさせていただきますそれではぜひこちらのカメラに向かって、はい、読んでください、はい、年齢を理由に諦めないなるほどこれはもう結婚だけでなく仕事だろうが何だろうが全てですねそうですね、うん、やっぱりあの諦めなきゃいけない時って人間にはあると思うんですけども、うん、その例えば40だからとか、うん、もう50だからもう60だから、うん、70だからっていうことを理由に、うん、その理由にしちゃいけないそう諦めたくないですね、うん、やっぱり周りの方でも、まあ、特にかん今患者さんでも、うん、80歳を過ぎてからパソコンを習い始める方とか、うん、素敵じゃないですか、うん、そういうのって、はいうねうん、だから私もそういう人が好きだし自分もそうで、うんいたいなと思いますいいですねこの年齢を理由にっていうところがね、うんうん、そうですねポイントですねはい。言い訳にしちゃいけませんねついつい言いたくなるんですよ、うん、もう40だからって私まあ、うん、あの今年初めてスキーをデビューしたんですけど、はいはい、まあ40もう6なものですから、はい、46でスキーやるのってみんなに言われたんですけども、はい、まあそれを理由に諦めたくないし、うんうん、あのやってみてダメだったらダメなのかもしれないですけど、うんまあ、これからも50になっても60になっても70になっても、うんねうん、新しいことができるといいなと思います、えー、皆さんもぜひあの年は関係ございませんのでね、はいえー、年齢を理由に諦めないで、えー、人生を一緒に過ごしていきたいと思います、はい、吉田さんどう,どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたまたぜひ遊びに来てくださいありがとうございます。ありがとはい、えー、毎回ご案内しておりますホームページの左上にポストのマークがございますのでそこをクリックしてください番組へのご意見ご感想などもメールすることができます、えー、そして先ほどもお伝えしましたように翔、えー、さんが書かれた「結婚革命」という本3名の方にプレゼントでございます、えー、そちらの方もぜひご応募いただければと思いますえー、早いですねもう4月の20日ですからね、うん、そうですね,ねもうあっという間にもう5月、うん、新緑の季節を迎えますが、うんえー、ぜひこれからもご主人ともども仲良くお過ごしください、はい、ありがとうございました,ました、えー、それでは皆様次回はゴールデンウィークになりますね4月の27日この番組でお会いいたしましょう皆様お元気でさよなら